Długi weekend, więc zapraszam Was na długi film. Długi film o słoikach. Uważam, że słoiki w serduchu każdej deku babeczki mają takie specjalne miejsce. Kupując słoik zawsze zwracamy uwagę na jego zawartość, ale także na jego formę. Bo przychodzi taki dzień, gdzie grzebiemy w szufladzie, ponieważ potrzebujemy kilku fajnych słoików. Wena przeszła i trzeba ją zrealizować. Moje są po chrzaniku, piklach oraz butelka, niestety nie pamiętam po czym. Szkło najlepiej jest zagruntować primerem, ale okazało się, że mi zabrakło, więc przeleciałam od razu farbą akrylową białą. Żeby powierzchnia ładnie wyglądała, trzeba pomalować przynajmniej dwa razy. Po pierwszym tapowaniu powierzchnia wygląda tak, czyli słabo. Nakładam drugą warstwę farby i to już powinno wystarczyć. Będę malowała firankę i na początku rozgrzewka na sucho. Jeżeli spojrzymy na fałdy firany od dołu, to będą one się układały mniej więcej tak. Na słoiku namaluję taką samą falę, ale będzie ona trochę bardziej płaska. Potem wystarczy tylko pociągnąć plisy do góry i dorobić trochę cieniowania. Cieniowanie robimy z boku plis oraz od dołu całej firany. A na środku plisy, czyli tam gdzie robię X, można trochę rozjaśnić. Jeżeli nasz słoiczek jest zwężany u góry, to generalnie robimy tak samo. Jedynie zbieg plis idzie prosto do górnej krawędzi słoiczka. Na słoiku ołówkiem maluję brzeg firanki i można to zacząć zamalowywać. Różowy to czerwony i biały, a kropelka szarego zrobi nam z tego pudrowy róż. Do malowania używam pędzelka skośnego, ponieważ czubek daje mi dosyć dużą dokładność. Na różowo firanka i dokładnie w tym samym kolorze pokrywka słoiczka. Drugi słoik oraz butelka będą pomalowane na niebiesko. Troszkę niebieskiej, troszkę białej, żeby potem mi ten odcień dobrze pasował do serwetki. Troszkę zwolnię film, żeby nie było wątpliwości jak zamalowywać firankę. Nie ma sensu starać się idealnie namalować tych dolnych krzywizn, bo i tak je zamalujemy. A butelka w tych samych kolorach, tylko że odwrotnie. Butelka będzie niebieska, a firanka biała, więc na niebiesko wszystko zamalowuję od dołu. Biała farba i pędzelek szczecinowy. Zanim zabiorę się do cieniowania, pędzelkiem delikatnie rozjaśnię środki fałd. Rysując Wam moją firankę, w tym miejscu namalowałam X. Oczywiście rozjaśniam tylko niebieską i różową firankę, bo na białej nie miałoby to sensu. Głównym etapem malowania firanki jest cieniowanie i do tego przyda się skośny pędzelek. Cieniowanie będzie wyglądało najbardziej naturalnie, gdy użyjemy do niego koloru tła, ale odrobinę ciemniejszego. Czyli w tym wypadku będzie to ciemnoróżowy, a raczej różowo-szary. Jeżeli macie problemy z cieniowaniem, to odsyłam Was do mojego filmu właśnie o cieniowaniu. Link do niego pozostawię na dole, czyli pod tym filmem. W pierwszym etapie przyciemnię tylko boki w plisach. Cień pod firanką także zrobię tyle, że później. Najpierw przykleję kwiatki, a potem wycieniuję dół firanki. No właśnie, a kwiatuszki wytnę z tej przepięknej serwetki. Jak wszystkim wiadomo, w deku używamy tylko jednej górnej warstwy serwetki. Więc ją rozdzielam i wycinam kwiatki. Nie muszę tego zrobić jakoś specjalnie dokładnie, bo tło jest białe i takiego nieładnego wycięcia wcale nie będzie widać. Klej do deku, pędzelek oraz folia spożywcza, żeby mi się słoiczek po stole nie kulał. Niektóre kwiatki przykleję w całości, a niektóre przytnę, żeby wyglądały jak schowane pod firanką. Na serwetce znajdują się kwiatki różowe oraz błękitne. Serwetkę porozcinałam i na słoiczek błękitny trafiły błękitne kwiatki, a na różowe różowe. Gdy wszystko jest już przyklejone, suszę, a następnie lakieruję jeden raz lakierem akrylowym matowym. A na koniec została jeszcze butelka. Wersja uproszczona, bez kwiatków, bo może nie każdy lubi kwiatki. Firankę cieniuję dokładnie w ten sam sposób. A wzór na butelce staje się widoczny dzięki technice suchego pędzla. Wystarcza do tego farba akrylowa i pędzelek szczecinowy. I na tym etapie moja praca jest już prawie gotowa, ale szkoda kończyć. Bo słoiczki to taki relaks dekupażowy. Jak nie wyjdą, to nie szkodzi, a jak wyjdą, to dają mnóstwo radości. Więc nie odpuszczam i jadę z tym koksem dalej. 
po pierwsze kropeczki w dwóch odsłonach. Patyczkiem do szaszłyków oraz trochę bardziej profesjonalnie pędzelkiem gąbkowym. Niektóre kropeczki są pełne, a niektóre niepełne, żeby wyglądały jakby schowały się za zagiętą firanką. A jeżeli nie chce Wam się bawić z takimi półkropeczkami, to można zrobić takie malutkie i ich nie trzeba dzielić na pół. I teraz nadszedł czas na drugie cieniowanie. Tym razem namaluję cień, który rzuca od dołu firanka. I przy okazji pocieniuję kwiatki, które się pod nią schowały. Jasna sprawa, każdy dekupażyska to wie, starych gałek meblowych nie wyrzucamy. Jeżeli chodzi o słoiczki, to to by było na tyle, a ja jeszcze przez chwilę pomęczę butelkę. Pędzelek do szablonów, szablon i klej tymczasowy. Właśnie dzięki klejowi tymczasowemu szablon świetnie się trzyma do butelki. Nie przesuwa się, a farba nie podcieka. Żeby na butelce firanka była ciekawsza, wykałatką zrobiłam małe kropeczki na jej zakończeniu. Niby nic, a firanka wygląda troszkę lepiej. Ja bardzo lubię efekt starej emali i jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to robi to się właśnie tak. Wystarczy pędzelek szczecinowy i czarna farba akrylowa. Nierówne plamki robią się po prostu same. Teraz wystarczy dokleić koronki, dodać kokardki i moje antystresowe słoiczki prezentują się tak. Odkąd pokochałam deku, słoiki w moim życiu wskoczyły na wyższą półkę. Te fajniejsze myję i odkładam do szuflady, gdzie czekają na swoje 5 minut. No i mam jeszcze zaciszne miejsce na butelki, ponieważ ciekawa butelka to także towar deficytowy. Przyznam Wam się, że czasami nawet nie jest istotne, co jest w środku. Raz kupiłam patisony w jakimś błocie. Były paskudne, ale słoik przepiękny. Już dłużej Was nie męczę. Jak zwykle krótką listę produktów, które użyłam w filmie, znajdziecie pod filmem, czyli w jego opisie. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl